이날 황희찬은 장보는 모습을 선보였다. 영국에서 지내는 그는 현지 감성이 물씬 풍기는 종이, 봉투에 채소, 과일을 거침없이 담아 시선을 끌었다. 황희찬은 다양한 종류의 채소와 과일들을 가득 담았고 한번살때 일주일치 구매한다라고 밝혔다. 하지만 영상을 지켜보던 개구먼 박나래는 불쌍 음지였다. 근데 저것만 사냐 고기는 안 사냐라며 안타까워했다. 이에 전현무는 과일 가게에서 고기를 어떻게 써냐 너도 참 진결진불하더라고 해웃음을 샀다. 다행히 황희 차는 바로 정육점을 들렸다. 무지개 회원들은 우리나라랑 정육점 조명이 다르네 분위기가 다르다라고 입을 모았다. 황희 차는 꽃등심 500g에 허리살 스테이크 1kg까지 푸짐하게 구매했다. 또 다시 발걸음을 옮겨 슈퍼마켓도 들렀다. 그는 물, 아이스크림 등 필요한 것만 챙겨 계산대로 향했다. 장보기를 마치고 돌아가는 길 황희찬을 알아본 현지 팬들이 다가왔다. 황희찬은 팬들과 사진을 함께 찍는 모습으로 훈훈함을 선사했다. 나 혼자 산다. 코드 쿤스트가 음악 수익에 대해 언급했다. 과거 복싱을 했다는 김광규는 일이 없을 때 한창 복싱을 했다라고 말하기도. 김광규와 코크는 복싱장을 찾았다. 의외로 기초 체력이 좋은 코크를 보고 김광규는 놀란 표정을 짓기도. 김광규와 코크네 대련이 이어졌다. 코쿠는 난 사람을 때려본 적이 없다. 평화주의자들하고 말하며 웃음을 지었다. 김광규는 코쿠네 개인 팔에 덩어하며 허우적대기 시작했다. 결국 코쿠니 승리를 가져갔다. 김광규는 아무래도 무승부 같은데 관장님이 초보자라고 봐준 것 같다. 전현무랑 한번 붙고 싶다라고 말해 웃음을 안겼다. 전현무는 나는 한방이 있다. 체중을 실어버린다라고 받아쳐 좌중을 폭속해 만들었다. 이후 코쿤의 단골집인 기사식당에 방문했다. 코쿤은 진짜 너무 오랜만에 온다. 교복 입고 왔었다라고 말하기도. 코쿤은 학교가 여기서 5분이면 간다라고 설명했다. 코쿤은 팔 뻗는 게 얼마나 힘들겠어 했는데 너무 힘들었다라고 말하기도. 푸짐하게 나온 반찬을 보고 김광규는 입맛에 너무 잘 맞는다라며 행복한 미소를 지었다. 김광규는 콩나물하고 김치 맛있다라며 폭풍 식사를 했다. 코쿤은 첫 수먼 수입이 8,900원이었다. 12곡 수익이었다. 반은 실망감과 속상함에 저기서 펑펑 울었다라며 돌고래상을 가리키기도 너무 막막했다라며 본인의 적적함을 달래는 공간이라고 밝혔다. 김광규는 나는 부산 손도 바다에서 많이 울었다라고 말했다.